Congress leader Sandeep Dixit has said that nearly half of the nation's police is corrupt. Section 144 has been imposed everywhere across the country. Where will the youth protest? मेरे हिसाब से तो क्योंकि मैंने इस तरीके स्लोगन संघ की तरफ से बीजेपी की तरफ से इनके जुड़े हुए लोगों की तरफ से कई बार सुने हैं और इनसे प्रभावित पुलिस और और अधिकारियों में भी ये नारे हमने बहुत बार सुनी है कोई नया नहीं है नॉर्मल स्टूडेंट से बात करिए उनसे भी कई जगहों पे पुलिस वालों ने जिस तरीके की बातचीत की है वो अपने में कम्युनल है सांप्रदायिक है अब मैं उत्तर प्रदेश और इन राज्यों की सरकारों से तो उम्मीद नहीं कर सकता क्योंकि वो भी ऐसे ही सोचती है लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि किसी न किसी दिन ये सरकारें बदलेंगी दो या तीन चार साल में सब जगह चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद पुनः उस तरीके के हिंदुस्तान की उस तरह के संविधान की उस तरह की पुलिस व्यवस्था की स्थापना होगी जो सही में इस हिंदुस्तान के लिए आवश्यक है attracted a lot of political criticism sandeep dikshit has now refused to apologize and continues to be unapologetic let's listen in uh, to this reaction coming in from uh, sandeep dikshit chahe delhi police ho chahe koi ho maine kaha tha ki adhikansh se adhikansh ke kareeb to ye ek baat hoti hai uska aap 50% maan lo 40% maan lo 30% maan lo jo bhi maan lo किसी भी संस्था में जब आदमी सवाल खड़े करता है तो उसका यह मतलब नहीं होता कि उसमें 100 परसेंट लोग ऐसे ही हैं जिस तरीके से आपको याद होगा जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का चल रहा था तो यही नारा लग रहा था कि मेरा नेता चोर है मेरा नेता भ्रष्ट है क्या मतलब है सारे नेता चोर हैं सारे नेता भ्रष्ट हैं ये देखिए मेरा यह है कि एक, एक कहने का तरीका होता है हम लोग हमेशा इसी तरीके से बातें कहते हैं कि साहब इसमें फलाने में बहुत अच्छे लोग हैं या फलाने में बहुत खराब लोग हैं फलानी संस्था काम नहीं कर रही है इसका यह मतलब नहीं होता कि हंड्रेड लोग उसमें गलत है आप उसको तोड़ मरोड़ के किसी और तरीके से प्रस्तुत करना चाहें वो आपके ऊपर की बात है